Abdul Hadi, mantan Rektor Universitas Islam Jember 2015 hingga 2023, mendaftar sebagai bakal calon wakil Bupati Jember 2024 lewat Partai Kebangkitan Bangsa. Saat mendaftar ke PKB, Abdul Hadi diiringi oleh para pengemudi becak motor atau bentor. Pria yang tinggal di Kecamatan Mayang itu mengantarkan berkas pendataran di kantor DPC PKB Jember, dikawal sembilan tukang bentor pada Kamis, 2 Mei 2024. Setelah turun dari becak motor itu, pria yang kini jadi Direktur Klinik Al-Hadi Mayang tersebut menyerahkan berkas pendaftaran cawabuk di tim des penjaringan Pilkada 2024 DPC PKB Jember. Abdul Hadi mengatakan sengaja mendaftar di momen Hari Pendidikan Nasional. Menurutnya, Siapapun calon bupati yang direkomendasi oleh PKB di Pilkada 2024. Dia mengaku siap menjadi cawabupnya. Sebagai seorang akademisi, Hadi mengaku fokus untuk pengembangan pembangunan di Jember pada sektor pendidikan dan kesehatan. Karena dua bidang tersebut bisa menguatkan sumber daya manusia. Hadi mengaku sengaja membawa sembilan becak motor saat mendaftar cawabup di PKB Jember. Katanya, hal itu adalah lambang kebesaran NU. Sementara sembilan tukang becak yang mendampinginya, Hadi mengungkapkan mereka adalah warga NU dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Hadi mengungkapkan, satu dari sembilan tukang becak yang dibawanya itu awalnya adalah tukang ngamen, tetapi anaknya bisa kuliah di Universitas Islam Jember dengan beasiswa. Suyono, tukang becak motor yang mengawal Abdul Hadi mengatakan, saat itu dia tidak punya duit untuk menguliahkan anak di perguruan tinggi. Kebetulan bisa bertemu dengan Rektor Universitas Islam Jember 2021 silam, sekarang kuliah di kampus NU itu. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi mengaku bangga, adanya kader NU yang mendaftar sebagai cawabup di Pilkada 2024. Ayub mengatakan, sejauh ini baru empat orang yang daftar secara offline di kantor DPC PKB Jember, untuk jadi kandidat calon bupati dan calon wakil bupati 2024. Pak Rektor, bisa dijelaskan Pak, kedatangan di PKB ini dalam rangka apa dan apa alasan misinya? Misinya. Misi, misi, misi. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada saudara wartawan semua ini yang telah meliput. Saya yang daftar di PKB ini satu karena terpanggil saya sebagai warga Nado Turulam. Sejarah organisasinya wakil ketua NU Kabupaten Jember terpanggil untuk menjadi hadam pelayan masyarakat Jember itu tujuan saya utama jadi hadam jadi perlu disampaikan pelayan masyarakat ya saya siap mengorbankan ya ke sini saya ya jadi ingin apa ya daftar sebagai wakil bupati ya saya bersilakan calon bupati bupatinya ini kalau memungkinkan saya ini bisa dipercaya saya siap untuk diajak bersama-sama membangun Jember saya pan hari ini hari pendidikan nasional. Hmm. Ya. Momen penting bagi warga Jember yang harus ditingkatkan SDM-nya. Jadi visi dan misi saya ini satu pendidikan kesehatan untuk kese kesejahteraan masyarakat Jember. Pak, ini visi, ya. Mengenai sembilan uh, becak yang dibawa ini uh, apa? Ini kenapa Pak, membawa becak? Apa? Saya sebagai kader Nadatul Ulama. Ya. Saya membawa becak sembilan ini menandakan sembilan bintang. NU bintangnya sembilan. Akhirnya saya bawa, tidak perlu lebih, ya becak sembilan. Ini semua yang hadir mengikuti saya ini, warga Nadiatul Ulama. Ini yang perlu ketika kadernya jadi pemimpin, jembut. Ini yang perlu selamatkan ini. Baik pendidikannya, ya, kesehatannya. Visi saya, misi saya ini agar saya layanan pemerintah Kabupaten Jember ini gampang masyarakat. Ini, saya kasih contoh tahu sekarang ini hari pendidikan nasional, saya bawa orang tuanya, saya ini pelaku, man. saya pelaku pendidikan, pelaku kesehatan saya. Sehingga saya melihat bidan perawat yang ada di pusus mas dengan gaji yang sekian, hanya 300 ribu. Saya melihat orang cara nangis saya Mudah-mudahan Allah yang maha kuasa menakdirkan kita untuk bersama rakyat Jember. Ya. Pendidikan juga saya kasih. Ini bawa, tidak tolong gini, sini. 
ini salah satu warga maya yang asalnya dia pengamin ingin merubah nasib jadi ini Apa? jadi tukang becak bentor ini nangis-nangis datang ke rumah saya untuk bagaimana anaknya bisa kuliah di salah satu perguruan tinggi kebetulan pada waktu itu saya sebagai rektor UJ memberi layangan layanan kepada pada beliau ini anaknya beliau sekarang sudah semester 6 di UIJ ya, kampus yang dimiliki warga Nadatul Ulama Universitas Islam Jember yang sekarang sudah digaung-gaungkan ya, sudah setara dengan kampus kampus yang maju di Jember mohon sampai wawancara bagaimana proses saudara ini ya bisa dapat kuliah di UIJ ya. kalau atas pertolongannya Bapak Abdul Hadi bantu saya, saya seorang pengamin sampai menjadi seorang tukang bentor anak saya sudah mencapai pendidikan semester 6 gara-gara Bapak Abdul Hadi yang bantu saya ya sebenarnya bukan bukan saya, saya merasa tanggung jawab ah, saya iya. sebagai kader NU iya. jadi rektor miliknya NU saya harus mengamankan, menyelamatkan orang NU yang dibawa agar Yee. supaya UIJ itu iya. biar menjadi perguruan tingginya Nadatul Ulama sehingga ah, kelas amin. masyarakat paling bawah bisa mengenyam pendidikan tinggi di amin, ini amin, tujuan amin. saya apalagi nanti saya diamanatkan menjadi haddam pelayan masyarakat Jember kesehatan, pendidikan itu ujung tombak yang harus saya kerjakan pertama saya kira Pak, namanya siapa? Saya. Bapak siapa Pak namanya? Pak? Nama saya Suyono Pak. Suyono. Ya, tukang beca, ya, Pak. Tukang bentuk iya beca. Biasanya di mana operasinya? Apanya? Ya, operasi di mana? Enggak ngomong saja. Parkir aja. Mangkalnya saya. Depannya Polsek Mayang Pak. Oh. Jalan Banyuwangi. Ya. Pendaftaran eh, wakil bupati dari Rektor di sini ya, seperti apa Pak? Cak pendaftaran bapaknya dan sejauh ini. Ya, terima kasih kepada Pak Hadi, mantan rektor UJ yang telah mendaftar untuk calon kepala daerah di PKB. Kami menyambut hangat, menunjukkan bahwasanya kader-kader Nahdlatul Ulama ini kan banyak yang siap mewakafkan dirinya untuk membangun daerah tercintanya. Maka dari itu saya sebagai Ketua DPC PKB Jember mengucapkan terima kasih sekaligus akhlan wasahlan bihudurikum kepada Pak Dr. Abdul Hadi. Kedepannya ya proses masih berjalan kan begitu prosesnya masih nanti akan ada fit and proper test dan proses-proses lainnya. Ini kan masih administratif, kita cek semuanya, setelah itu baru dilaporkan kepada DPP. Meskipun kader berarti sama? Sama semuanya, gak ada. Sama, sama. Semuanya sama melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh DPP PKB. Sejauh ini yang daftar secara offline di kantor PKB? Kalau yang offline kemarin sudah ada empat, yang online ini... Ada apa kemarin? Empat juga, saya juga belum cek itu siapa saja. Yang offline siapa aja ya? Yang sudah kan Pak Hendi, Gus Fawaid, Pak Ahmad Sudiono, ya beliau. Tidak tahu lagi, saya belum cek kepada tim des ya, tim des belum laporan. Siapa saja? Gitu ya, cukup ya. Oke, terima kasih ya. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.